আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত دینی ভাই ও বোনেরা 27 রজব আসলেই আমাদের মাঝে আলোচনা চলে আসে নবীজির ইসরা ও মেরাজের কথা ইসরা ও মেরাজ নবী জীবনের বিশেষ মুজিজা রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় যা কেবল আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেওয়া হয়েছে অন্য কোন নবীকে এই বিশেষ মুজিজা দেওয়া হয়নি তাছাড়া ইসরা ও মেরাজ উম্মতি মুহাম্মদের জন্য এক বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদ ارشাদ করেন সুবহানাল্লাযী আসরা বি আবদিহি লাইলান মিনাল মসজিদিল হারাম ইলাল মসজিদিল আকসা লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা ইন্নাহু হুয়াস সামিউন বাসির মহান আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দা তার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কোনো এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত তার কুদরতের নিদর্শন দেখানোর জন্য তাকে ভ্রমণ করিয়েছে সূরা নাজমে আল্লাহ তাআলা বলেন লাকাদ রাআ মিন আয়াতি রাব্বিহিল কুবরা প্রিয় নবী সেই রাতে আল্লাহ তাআলার বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন এরপর আল্লাহ তাআলা সপ্তম আকাশ সহ সিদরাতুল মুনতাহা এবং যেখানে আল্লাহ তাআলার বিধি বিধান লেখা হয় সেই জায়গা পর্যন্ত তাকে ভ্রমণ করিয়েছে এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন সুম্মা উরিজা বি হাত্তা জহারতু লি মুস্তাওয়ান আসমাউ ফিহি সারিফাল আকলাম এরপর আমাকে এমন একটি সমতল জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখান থেকে আমি আল্লাহ তাআলার বিধি বিধানে যে সমস্ত ফেরেশতার লিখিত আছেন তাদের কলমের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম মোট কথা বাইতুল মাকদিস থেকে উর্দু জগৎ পর্যন্ত ভ্রমণের এই কাহিনীগুলো একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা বর্ণিত হিজরি সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত ইমাম হাফিজুল হাদিস আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দিহিয়া রাহিমাহুল্লাহ তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল ইবতিহাজ ফি আহাদিসিল মিআরাজে মেরা সংক্রান্ত একাদিস সহিহ হাদিসের একটি তালিকা পেশ করার পর বলেন ফা হাদিসুল ইসরা আজমা আলাইহিল মুসলিমুন ওয়া আতারাজা ফিহি জানাদিকাত আল মুলহিদুন ইউরিদুন আল ইয়ুতফিউ নূরুল্লাহি বি আফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন মেরা সংক্রান্ত যতগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে এ ব্যাপারে মুসলমানগণ এজমা তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এগুলোর উপরে তার বিশুদ্ধতার উপরে কিন্তু যারা ধর্মতিগি নাস্তিক তারাই কেবল মাত্র এগুলোকে অস্বীকার করে তারা চায় আল্লাহর নূরকে ফুদি নিবি দিতে অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন আমি আমার নূরকে পরিপূর্ণ করব যদিও তারা কাফেররা তা অপছন্দ করে সম্মানিত دینی ভাই ও বোনেরা এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব নবীজির ইসরা এবং মেরাজ কোন মাসে কোন বছরে কোন রাতে সংগঠিত হয়েছে এই বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই বিষয়ক উৎস গ্রন্থগুলো দেখার চেষ্টা করেছি এবং মুহাক্কিক আলেমদের এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ করেছি কিন্তু ওইসব গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে নবীজি থেকে মেরাজের সুনির্দিষ্ট তারিখের ব্যাপারে কোনো দলিল বা কোনো হাদিস পাওয়া যায়নি এমন কি কোন সাহাবী বা তাবেই তবে তাবিন গণ থেকেও নির্ভরযোগ্য কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি বরং কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে নবীজির ইসরা এবং মেরাজ সংগঠিত হয়েছে রবিউল আউয়াল মাসে কেউ বলেছেন জিলহজ মাসে আর কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় রজব মাসে সংগঠিত হয়েছে সহিহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতুল বারীর সপ্তম নাম্বার খণ্ড মেরাজ অধ্যায়ে আল্লামা ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলাই তিনি দশটার মতো মত উল্লেখ করেছেন তাই সাতাশি রজব মেরাজ রজনী এ কথা বলার জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো দলিল নেই আল্লামা ইব্রাহিম হারাবি এবং ইবনে রজব হাম্বলি তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন সাতাইশে রজব মেরাজ রজনী এ কথা বলার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই তবে আমাদের মাঝে সাতাইশে রজব যে মেরাজ রজনী এ কথা প্রসিদ্ধ লাভ করেছে একটি ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে যে বর্ণনার সনদ বা বর্ণনা সূত্র এতই দুর্বল যে তা দ্বারা দলিল পেশ করা বিশুদ্ধ নয় আল্লামা ইবনু দিহিয়া রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেন ওয়াফি ইসনা দিহি রিজাল মারুফুনা বিলকাদি এই সনদের বর্ণকারীগণ মিথুক মিথ্যাবাদী তাই এই ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে সাতাইশ রজব মেয়রাজ রজনী এর দ্বারা দলিল পেশ করা বিশুদ্ধ হবে না তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এতটুকু পাওয়া যায় যে নবীজির হিজরতের এক বা দেড় বছর আগে 
নবীজির মেরাজ হয়েছে তাছাড়া শরীয়তও এর তারিখ জানার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই এজন্য হয়তো আল্লাহ তালা এর তারিখ আমাদের মাঝে নির্ধারণ করে দেননি যেমনটা কদরের রাত আমাদের মাঝে নির্দিষ্ট করে দেননি সম্মানিত দিনী ভাই ও বোনেরা এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব মেহরাজ রজনীতে বিশেষ নামাজ এবং পরের দিন বিশেষ রোজা প্রসঙ্গ ওপরের আলোচনা দ্বারা তো এ কথা স্পষ্ট যে মেহরাজ কোন রাতে কোন মাসে কোন বছরে এ প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে নবীজি সাহাবি তাবেরি তাবেরি তাবেরিনগণ থেকেও কোনো নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই তদ্রূপ সাতাইশে রজবকে কেন্দ্র করে রাতের বেলায় বিশেষ নামাজ বিশেষ ইবাদত সমবেত জিকি রাস্কার মুনাজাত পরের দিন বিশেষ রোজা শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই যদি থাকত তাহলে কোরআন মাজিদে এবং হাদিস শরীফে এর বর্ণনা পাওয়া যেত অথচ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মেহরাজের পরবর্তী এগারো বছরে কখনও তিনি এই রাত উদযাপন করেননি এমনকি কোনো সাহাবি তাবে এই তাবে তাবিগন থেকেও এ কথার কোনো প্রমাণ নেই যে তারা এই রাতকে উদযাপন করেছে তাই যে রাতকে শরীয়ত কোনো বিশেষ ইবাদতের জন্য বা কোনো রাতকে বিশেষ ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করেননি সে রাত বা দিনকে নিজেদের পক্ষ থেকে বিশেষ ইবাদতের জন্য রাত দিন বানিয়ে নেওয়া এটা গুনাহের কাজ এটা অগ্রহণযোগ্য আম্মা জানায় সারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা থেকে একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন মান আহদা তাফি আমরি না হাদা মা আলাই সামিন মুফাহ আরদ্দুন যে ব্যক্তি আমাদের এই দিনের মাঝে এমন বিষয় নিয়ে আসে যে বিষয়গুলো দিনের মধ্যে ছিল না সেগুলো অগ্রহণযোগ্য পরিত্যাজ্য তাই বাজারের অনির্ভরযোগ্য চটি বই পুস্তকে সবে মেরাজের বিশেষ নামাজ এবং বিশেষ রোজার ব্যাপারে যে সমস্ত ফজিলতের কথা রয়েছে তা সম্পূর্ণই মিথ্যা বানোয়াট বা দলিলের দিক থেকে এতই দুর্বল যে যা দ্বারা কোনো বিধান প্রমাণিত হয় না তাই আসুন মন গড়া আমল পরিহার করে সন্ন্যা সম্মত এবং বিশুদ্ধ আমল দ্বারা নিজেদের জীবন করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমি